Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh ô tô Và hôm nay tôi làm về một cái clip nói về cái dòng xe dây ly Nhưng mà trước khi về làm xe dòng xe dây ly thì xin kể một câu quý vị và các bạn câu chuyện như này Đây là một cái trải nghiệm mà rất là tuyệt vời của tôi Trong khoảng thời gian vừa rồi Thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì tôi cũng có bán một vài con xe vào trong miền Nam Và một vài con xe vào trong Hậu Giang, Cần Thơ và một vài con vào trong... Kiên Giang và một vài con vào trong Ninh Thuận Thì Nó có một một vài người thì cũng đã từng ra Nhà tôi và xem xe Nhưng cũng có một vài người thì Các bác ấy là một người tôi cảm thấy rằng Đây là một câu chuyện rất là tuyệt vời Là các bác ấy là một người cũng 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 Tôi nghĩ rằng là nếu mà nói về bản lĩnh Thì cũng không đúng Nhưng mà các bác ấy là những cái người mà Dám làm những cái việc Đó là chuyển tiền mà không biết tôi là ai Và không biết tôi Ở đâu thì tôi, đây là một trong cái cái tôi rất là cảm ơn anh cái clip này tôi cũng muốn làm trước khi làm tôi cũng muốn cảm ơn đến anh Dương và cảm ơn đến anh Hà và cảm ơn đến một vài ví dụ như là à, anh anh Hiệp và anh gì nữa nhỉ tôi không nhớ tên là bán trước đó là anh Hùng thì những anh này là những anh mà chuyển tiền thì rất nhiều người đã nói tôi rằng với, với, với tôi rằng là chắc là ở xa vậy thì không bán được đâu và ở xa vậy thì không thể bán được xe được và thậm chí là đây là câu chuyện rất là buồn cười mà tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà bố tôi cũng là từng là người bảo như nó xa quá con ạ à. những các bác không đồng ý thì chuyển ra chuyển vào rất là mệt nhưng mà khi mà tôi tin rằng vào cái năng lực và cái cái khả năng của mình và cái 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 điều mà mình làm thì anh anh Dương và anh Hà chắc là giờ này anh anh Dương thì chắc là ra biển rồi còn anh Hà cũng cũng là người nhận được biển ra biển rồi thì tôi điện tôi hỏi anh ấy và tôi cũng 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 điện cho các anh ấy tôi hỏi và là các bác có ưng xe không thì các bác cảm thấy rằng rất là vui và cảm thấy rằng rất là là hạnh phúc khi mà mà không phải đi ra thì tôi, chắc là tôi nghĩ rằng trong cái khoảng thời gian mà khi các bác chuyển tiền thì tôi tôi nghĩ rằng là các bác cũng có một cái điều gì đó lo lắng về lý do là chuyển vài trăm triệu mà không biết người ta là ai và không biết người ta ở đâu thì tôi nghĩ rằng tôi khi tôi đặt cái cái, cái điều này vào cái, cái cái người khách hàng mà người ta mua cái hàng đó thì tôi nghĩ rằng là người ta cũng sẽ lo, lo lắng bởi vì là nếu như 2 triệu thì thì có nghĩ là thôi thì cũng lo nó vừa vừa thôi nhưng mà 200 triệu và và 300 triệu và 500 triệu thì đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các bác làm được điều này tôi nghĩ rằng phải phải cảm ơn các bác và clip này thì cũng chính thức là xin cảm ơn là tới anh Dương và anh Hà và anh Hiệp và và, và một anh nữa Nhưng mà tôi, tôi, tôi quên mất tên rồi Nhưng mà tôi phải cảm ơn đến anh đấy thì là Vì lý do có một điều là Các bác là những người mà mà, mà, mà đã, đã dám làm cái việc đó Thì đây là tôi không Tôi phải nói rằng là một cái điều mà làm được việc này là một là Trong lòng các bác ấy cũng mới lại tư duy Ý chí của các bác là một, cái, một trong những cái điều mà nó là 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 Cảm thấy rằng tôi nghĩ rằng là cảm thấy rằng nó Nó, nó, nó có một cái gì đó khác người thì tôi cũng là người, là người những người chuyển tiền và đi học ở trong người thầy tôi vào những khoảng đầu thời gian đầu tiên ấy, thì tôi chưa biết khoa học nó diễn ra là như thế nào nhưng mình cứ làm cái việc đó thì cái điều nó, nó diễn ra và nó hiện thực thì tôi phải cảm ơn đến các anh đấy thì cái điều mà tôi chuyển cho anh anh Dương nó là một con Lacetti mà chuyển cho anh Hà là một con dây ly <cười> thì cái dòng dây ly tôi chuyển cho anh Hà là con 205 nhưng mà tôi sẽ làm về một cái clip nói về con 206 thì nhưng mà trước khi làm thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là để làm được việc đó thì tôi cũng phải là một người mà đặt cái 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 điều đó vào cho khách hàng và các khách hàng cũng phải đặt niềm tin vào tôi nó là tuyệt đối thì tôi mới làm được việc đó rất ít người dám làm những việc như thế này thậm chí là là không dám làm nhưng mà tôi đã làm được việc đó thì tôi cũng xin cảm ơn đến hai anh thì đối với cái dòng xe doi ly thì nó như thế nào thì một lần nữa là xin cảm ơn đến đến đến, đến ba anh này ba anh và một anh nữa là anh giữ anh anh À, anh anh Hùng và anh Hiệp và, và anh Dương đúng không? thì anh Hùng là anh ở Điện Biên còn các anh kia là miền Trung và hai các anh ba anh kia là ở miền Nam thì thì, thì cái dòng xe soi ly thì chúng ta phải làm như nó phải kiểm tra nó như thế nào thì cũng rất, rất cái clip lần trước thì tôi đã kiểm tra rồi thì có vài bác bác hỏi bảo là dòng xe soi ly có ăn xăng không thì xin cái, Quý vị các bạn là dòng xe dây ly này thì nó ăn hơn cái dòng khác Nó tầm khoảng 10 lít trở về 
nếu máy tốt máy ngon thì chúng ta phải kiểm tra thế thì tôi không ngờ là là cái dòng xe rally này lại có nhiều bác ở trong miền nam và có nhiều người người ta lại lại, lại chuộng đến đến như vậy thì trước khi tôi nghĩ nó ăn xăng nhưng mà để cái tầm xe tiền 7 chỗ mà cái loại tầm khoảng hơn 200 triệu đủ quay về khoảng 21 215 triệu và đến 230 triệu quay về thì chúng ta rất khó để để tuyển được một cái dòng xe mà dáng nó đẹp mà xe nó tốt để đi được như vậy thì dòng xe rally là dòng xe của nhật và nó là một dòng xe mà nó máy móc của nó rất êm nhưng mà nó ăn xăng hơn một chút nhưng mà nó lại là có một cái điều đó là nó được bảy được được chín chỗ thực tế là được 8 chỗ ngồi thì để kiểm tra cái dòng xe này thì chúng ta phải kiểm tra những những cái gì thì chúng ta đều phải kiểm tra đó là nội thất này một là chúng ta phải kiểm tra nội thất hai là chúng ta phải kiểm tra về phần máy ba là chúng ta phải kiểm tra về phần gầm bốn là chúng ta phải kiểm tra toàn thân xe năm đó là chúng ta phải kiểm tra về cái cái những cái phần mà nó liên quan ví dụ như điều hòa và đèn đóm thì chúng ta sẽ phải kiểm tra nó như thế nào Thế nhưng mà trước khi mà nói về cái dòng này thì chúng ta đối với dòng Jolie chúng ta phải kiểm tra về máy nó phải tốt hơn một chút Vì cái dòng xe Jolie này máy của nó nếu mà chúng ta máy không tốt thì nó sẽ ăn xăng Cho nên là máy với phần gầm là cái phần mà chúng ta để, để cao hơn khi mà tuyển xe Có nhiều bác cứ hỏi tôi rằng là để kiểm tra cái dòng xe này thì kiểm tra cái gì quan trọng nhất Đối với ô tô chúng ta phải kiểm tra tất Kiểm tra tất cả những phần nào liên quan đến xe Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ đi vào chi tiết đối với dòng xe này có rất nhiều bác vừa rồi cũng mong muốn tôi test thử thế nhưng mà test cũng được không test cũng không sao cả chúng ta kiểm tra được phần gầm bởi vì trước khi tôi kiểm tra trước khi tôi đi thì tôi tiết test thử rồi thì như vậy chúng ta sẽ đi vào chi tiết thì con dây đi lần trước thì tôi làm tôi thì tôi chưa dọn dẹp gì cả nhưng mà con này tôi dọn dọn, dọn rồi và con xe này thì tôi đã kiểm Tôi, đi, tôi, tôi lấy về tôi đã dọn rồi Vậy thì khi mà dọn cái con xe trước thì dọn thì thì, thì, thì... Rồi thì nó bẩn, nó chưa dọn thì nó bẩn Nhưng mà khi chúng ta dọn rồi thì Chúng ta sẽ nhìn thấy nó máy móc nó sẽ, sẽ sáng như thế này Đấy Dọn rồi thì máy nó sẽ sáng như thế này Đó. Máy móc nó sẽ, sẽ sáng như thế này Và hai con này thì cái con mà tôi tuyển cho anh Dương À anh, anh Quang Hà Ở Cần, ở Hậu Giang ở xóm 6 gì đó ở Hậu Giang, Vị Thủy thì thì máy móc của con đấy và con này thì tốt như nhau. Nhưng con anh Hà là con 2005 và con này thì 2006. Vậy thì trước khi tuyển những dòng xe như này chúng ta cũng đều phải kiểm tra là hệ thống đèn đóm này. Đó, tất cả cái phần đầu nó như thế. Thì cái con xe mà khi chúng ta dọn rồi thì nhìn nó sẽ bắt bắt mắt hơn. Vì thưa quý vị và các bạn là đối với chúng ta thì bình thường thì nên từ 3 cho đến 6 tháng chúng ta phải dọn xe một lần. Thì khi dọn rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là là nó nó sẽ đẹp hơn, hơn chúng ta sẽ yêu xe hơn. Thì có, có nhiều bác, hôm nọ tôi có là nói trên live stream ấy, thì có nhiều bác bảo là nếu như mà thả tim ấy, thì tôi sẽ làm một cái, cái clip nói về cái chi tiết dọn xe. Thì đây là tôi sẽ nói qua này. Thì khi các bác dọn xe thì các bác nhìn từ hệ thống điều hòa nó đẹp như thế này. Và nội thất nó tắp lô tắp ly nó sẽ như, như, như này. Thì nó sẽ trần nó sẽ như này. Thì khi chúng ta dọn rồi thì xe nó sẽ đẹp hơn Tại sao nó vậy? Bởi vì là khi chúng ta mất, mất tiền chúng ta tẩy rửa thì Đối với một con xe mà dọn xe ấy, Tẩy rửa thì chúng ta sẽ mất từ đâu đó khoảng 800 nghìn đối với dòng 7 chỗ Và 5-600 nghìn đối với cái dòng 4 chỗ Thì để dọn được một cái xe nó như vậy thì chúng ta phải mất một buổi sáng hoặc một ngày Thì khi các bác dọn rồi thì có nhìn thấy tắp lô tắp ly nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đây các bác nhìn cái khóa cửa nếu khi chúng ta chưa dọn thì những cái khóa cửa này nhìn nó rất là là, là bẩn vì chúng ta đi lâu ngày bụi bẫm nó sẽ chui vào đây nhưng khi mà chúng ta dọn đi rồi chúng ta mất tiền rồi thì những cái này nó trở nên đẹp hơn và tất cả nó những cái, 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 cái sàn và tất cả những cái đằng sau nó cũng như vậy đối với cái dòng soi ly này thì nó có một cái cái nó rất là đặc biệt là nó có một cái lốp treo đằng sau này thì nhìn con xe nó rất là đẹp này thì khi chúng ta mở này chúng ta sẽ kéo vào đây chúng ta nhấc nó ra Nhấc ra thì cái này chúng ta sẽ mở ra sang hai bên này Thì cái lốp dự phòng này như như này thì chúng ta sẽ tháo nó sẽ, nó sẽ dễ hơn Và bên cạnh này nó sẽ có thêm những miếng vải hoặc cái lốp này Nó rất là đẹp, nó có một cái chốt và chúng ta sẽ khóa nó ở đây Rút ra chốt, cái chốt 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 ở đây Thì khóa rút cắm ở đây thì để chúng ta sẽ, sẽ chống cái việc nó sập vào Việc thứ hai đó là chúng ta ở dưới này nó có một cái tay mở cửa Chúng ta sẽ mở nó lên Đấy thì khi các bạn nhìn thấy đây Thì đối với con xe trước khi con xe đen này thì tôi, nó chưa dọn thì nhìn những chỗ này nó rất là bẩn nhưng mà khi sau này thì 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 khi mà tôi 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 chuyển nó cho anh Dương thì tôi cũng đi tôi dọn rồi 
Và lưu ý là các bác là khi mà dọn rồi thì nó phải để ý là xì thật sạch, thật khô. Nếu chúng ta mà cứ nói lên dọn mà chúng ta không biết dọn thì nó sẽ chết mất buji. Con xe của anh Dương tôi dọn tôi quên không thay buji cho nên là đi vào đến đến Hồ Chí Minh thì các bác thợ trong nó chém quá ghê. Bộ buji các bác lấy hơn 600 nghìn. Thực ra là bộ buji nếu mà thay ở tốt thì nó chỉ 90 nghìn thôi. 94, 36 cộng với chất công nó khoảng trăm nghìn nữa. Là 460 thì thì là đấy là là gặp phải ở chỗ chém rồi còn nếu mà mình mua mình thay thì nó ít hơn nhưng các bác vào trong này các bác lấy là bảo là lấy hơn 600 trăm nghìn bộ bu gì thì nó đắt đắt quá nhưng mà vẫn vì lý do chuyển vào đấy rồi cho bác dương thì biết là bác ấy không không sợ các bác không biết cho nên là thay luôn cho các bác để cho xe đi cho nó ngon thì đó là cái thứ mà tôi đã từng 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 làm các bác thợ thành phố hồ chí minh đó. thì khi các bác dọn xe đây các bác nhìn tất cả những khóa bản lề này tất cả những cái hốc hác tất cả những cái ghế thì nó sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều nó không còn như cũ nữa nó 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 không bị bẩn nữa đây bàn thờ tắp lô nó được như thế này thì đó là khi chúng ta dọn xe chúng ta tẩy rửa lên thì nó đẹp hơn rất là nhiều cho nên là tại sao tôi, tôi nói là các bác nên nên dọn xe nó là như vậy đó thì chúng ta phải kiểm tra toàn bộ tổng thành xe này kiểm tra lốp thì con này một dàn lốp rất là mới dàn lốp con này thì các bác cái thay nó mới nữa. thì đây là tổng thành một con xe thì nếu chúng ta kiểm tra mà biết xe đụng độ hay không thì chúng ta chỉ đứng như này chúng ta nhìn là đã biết rồi đó thì con này xe sơn zin nó cũng còn tương đối nhiều sơn nó cũng sơn quay ở phần dưới rồi nhưng mà sơn zin nó còn tương đối nhiều thì nhiều hơn nó là như vậy thì đấy khi bác đóng cửa xe vào các bác nhìn đến đấy với một con xe mà khi chúng ta mở lên này nhìn nó rất là hầm hố khi chúng ta mở lên thì nó nhìn nó hầm hố hơn rất là nhiều đấy khi đối với dòng xe 7 chỗ dây ly này như vậy Thì chúng ta là những người mà ít tiền Thì chúng ta sẽ đi những dòng xe nó như thế này Thì nó sẽ được 8 chỗ mà chỗ nó rất rộng Thì thường thì ngồi xe 7 chỗ nó sẽ đẹp hơn Lái nó sẽ sướng hơn là xe 4 chỗ Có một lý do đó là Về ánh sáng nó không bị chiếu mặt Và là lái xe 7 chỗ thì nó cao hơn Cho nên là Hoàn toàn có thể là 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 đi xe 7 chỗ nó thích hơn Tôi sẽ thích đi xe 7 chỗ hơn là xe 4 chỗ Như vậy cho nên là chúng ta sẽ phải luôn luôn lựa chọn Cái dòng xe thì chúng ta chỉ đứng thì chúng ta sẽ biết Đứng này là biết cái toàn bộ vòng thân xe mà nó không có một tí mà tít nào Thì đó là những con xe mà còn còn tốt và nó còn zin Đó Thì đó là cái cái chi tiết khi chúng ta dọn lên cabo nó sẽ trở nên sạch sẽ hơn Thì đó là cái chi tiết mà, mà, mà tôi làm về clip về cái dòng xe như này Thì là cái clip tôi làm về những cái, cái, cái dòng xe nó như thế này Vậy thì để cho chúng ta mua mà được một cái xe mà nó tốt để cho chúng ta đi thì chúng ta phải lựa chọn làm sao nó 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 tốt nhất và tôi cũng có để số điện thoại bên dưới nếu các bác nào mà muốn tôi tư vấn thì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi trên số hotline là 0978 807 888 và tôi làm việc từ lúc 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho đến 7 giờ tối thì trong khoảng thời gian đó các bác có thể gọi điện cho, cho tôi và tôi cũng có thêm một cái trang đó là ô tô lên mạnh com và lê văn mạnh là ô tô toàn quốc và bên cạnh đó thì cũng có một cái youtube nếu các bác mà cảm thấy có một cái ý tư tưởng nào mong muốn tôi làm thì các bác có thể là comment bên dưới và tôi sẽ dựa vào những ý tưởng đó tôi sẽ làm có vài bác vừa rồi cũng đã có đã, đã đã comment ý tưởng thì thời gian tới tôi sẽ làm về những cái dòng xe mà các bác đã comment thì nếu các bác thấy hay thì hãy nhớ chia sẻ cho mọi người và nhớ là đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Và cảm ơn các bác và chúc các bác một cái buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào clip lần sau.